గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్కు స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్ లో ఒక స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ ఈ ఫ్రైడే రోజు కనిపిస్తుంది ఒక గుడ్ ఫ్రైడే సెషన్ గా చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఫెడరల్ రిజర్వ్ అమెరికన్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన వడ్డీ రేట్ల పెంపు నిర్ణయం వాయిదా వేయడంతో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఎలన్ జెనెట్ ఎలన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ యథాతథంగా కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు నిన్న బహుశా రాబోయే ఆర్బీఐ పాలసీలో వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఉండొచ్చు అని అంచనా మార్కెట్స్ లో కనిపిస్తుంది మేబీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈసారి వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఉంటుంది అన్న అంచనా మార్కెట్స్ లో ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది దీంతో ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ అనుకోవచ్చు లేదా ఒక షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ లాంటిది మనకు మార్కెట్స్ లో కనిపిస్తుంది నూట ముప్పై నాలుగు పాయింట్ల లాభంతో ఎయిట్ జీరో త్రీ త్రీ ఈ స్థాయి దగ్గర ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీ అవుదశ లో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ వరకు కూడా వెళ్ళింది అక్కడ నుంచి కొద్దిగా ప్రాఫిట్ టేకింగ్ కనిపిస్తుంది సో మే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఒక బిగ్గెస్ట్ ఇంట్రాడే గెయిన్ ఇవాళ ర్యాలీలో మనకు కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ స్టాక్స్ లీడ్ చేసిన ఇవాళ ర్యాలీని సో మనకు టాప్ గెయినర్స్ లిస్ట్ చూస్తే ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీలో యాక్సిస్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇవి మూడు ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నాయి తర్వాత ఎంఎండ్ఎం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టెక్ మహీంద్ర హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ ప్రధానంగా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఎందుకు లైమ్ రేట్ లో ఉన్నాయి అంటే మేబీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఈక్విటీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫ్డిఐ ని ఈ ప్రపోజల్ ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది త్వరలోనే ఈ నిర్ణయం రావచ్చున్న అంచనా మార్కెట్స్ లో కనిపిస్తుంది దీంతో ప్రైవేట్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ ను ఎక్కువగా ఇన్వెస్టర్స్ కుంటున్నారు దీంతో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు యాక్సిస్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరగడం ఇవాళ ట్రేడింగ్ లో కొంత విశేషంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు నష్టపోయిన స్టాక్స్ లో ఉన్నాయి టాటా మోటార్స్ హిందుస్థాన్ యూని లేవర్ సో ఒక రిస్క్ ఆన్ ట్రేడింగ్ ధోరణి మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్స్ లో మనకు నష్టాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సో ఎఫ్ఎంసిజి లో హిందుస్థాన్ యూని లేవర్ కావచ్చు ఐటీసీ కావచ్చు ఈ స్టాక్స్ అనేవి కూడా నష్టాలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అలాగే మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ చూస్తే మిడ్ క్యాప్స్ లో కూడా చాలా హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ ఉంది కమిన్స్ ఇండియా భారీగా పెరిగింది ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగడం చూస్తున్నాం యూనియన్ బ్యాంక్ అరౌండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే ఫెడరల్ బ్యాంక్ మొదసన్ సుమి కెనరా బ్యాంక్ ఇన్ఫ్రాటెల్ ఆర్ఈసి శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇటువంటి మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అన్నింటిలో కూడా మనం ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభాలు చూస్తున్నాం నష్టపోయిన మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కాల్గేట్ పామలివ్ అగైన్ ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్ అలాగే గోడ్రేజ్ కన్సూమర్ ప్రొడక్ట్స్ అనదర్ ఎఫ్ఎంసిజి జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా టైటాన్ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం ఆయిల్ ఇండియా ఇటువంటి స్టాక్స్ లో మనకు కొంత నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి స్వల్ప నష్టాలు మేబీ లెస్ దాన్ టూ పర్సెంట్ నష్టం కనిపిస్తుంది అండ్ ఇవాళ్ నుంచి ఫుడ్సీ గ్లోబల్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో ఫుడ్స్ ఏషియా ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ సంబంధించి ఇండెక్స్ కు మార్పులు చేస్తున్నారు మార్పులు ఆల్రెడీ జరిగాయి ఇందులో యూపీఎల్ ఇమామి బజాజ్ ఫైనాన్స్ అదానీ పోర్ట్స్ టెక్ మహింద్రా టీసీఎస్ లాంటి స్టాక్స్ మనకు యాడ్ అవుతున్నాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ఫాక్ట్ టాటా టీసీఎస్ ఇంత ముందే ఉంది కానీ ఇంకొంత వెయిటేజ్ పెరుగుతుంది అలాగే ఇందులో నుంచి తీసివేస్తున్న స్టాక్స్ లో పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ జయప్రకాష్ అసోసియేట్స్ యూనిటెక్ కోటక్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇటువంటి స్టాక్స్ ఉన్నాయి బట్ వీటిలో ఈ మార్పు చెప్తున్న నిమిత్తం లేకుండా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అన్నిట్లో బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది బట్ లార్జెస్ట్ ఇన్ఫోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయని ఊహిస్తున్నారో అటువంటి స్టాక్స్ లో యూపీఎల్ ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది యూపీఎల్ కు బహుశా సిక్స్టీ సిక్స్ మిలియన్ డాలర్స్ అలాట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ తమ ఫుడ్ సి బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో అందువల్ల ఇంత ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయని ఉద్దేశంతో యూపీఎల్ లాంటి స్టాక్ లో భారీగా మనం లాభాలు చూస్తున్నాం ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది అలాగే బ్రోకరేజ్ అన్ని కూడా బేరిష్ మారే ఎస్కేఎస్ మైక్రో మార్నింగ్ కూడా మనం అనుకున్నాం స్మాల్ బ్యాంక్స్ కు లైసెన్స్ ఇస్తున్నారు అన్న వార్తలు వచ్చాయి దానిలో ఎస్కేఎస్ మైక్రో కి బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ రాలేదు దీంతో ఈ స్టాక్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో ఒక చక్కటి అవకాశం చేజారిపోయింది ఎస్కేఎస్ మైక్రో కన్న ఉద్దేశంతో బ్రోకింగ్ సంస్థలు అన్ని కూడా నెగిటివ్ గా మారే బేరిష్ అవుట్లుక్ ను ప్రకటిస్తున్నాయి అండ్ ఎక్కువగా రేట్ సెన్సిటివ్ స్టాక్స్ లో మనకు వాళ్ళ యాక్షన్ కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా బ్యాంక్స్ తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ ఇటువంటి సెక్టర్ సంబంధించిన స్టాక్స్ లో ఎందుకంటే ఒక రేట్ కట్ ఉంటుంది రాబోయే ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీలు అనే ఉద్దేశంతో సో ఇది అంతా కాకుండా బ్య
definitely <laughs> Definitely, if the market is not going to be able to get it, I think I will definitely stand by the same view. And going forward, also, there are some corrections. If you have a good first price point, you will have a good stock. At least have a two-year view. Next quarter, it's one of the finest opportunities over the next two, three years. If you have 50 basis points cut, there will be a lot of action in financials. It will already begin to be in the heroes. But I think even 25 basis points in the trajectory of the trajectory over the next one or two quarters, even results could have been able to get the results and even advanced tax figures could have been able to get the results. So, even if we have this, in the next 10-15 days, we have to get the results in the next 10-15 days. But in the past, in the past sectors, even enter sensitive scanning, FMCG zeroes react, probably one or two days the reaction consult, even they can be bought into. So, many sectors lo much much opportunities hoste, next 15-20 days lo one should utilize, first price point lo maathra thappu kuna kol gol chee yaalani. So, traders, weekend rosy di, so traders set one positions carry chee chee, short or long? No, already long one positions ni carry chee chee, but market line anti ipri majikala pahe ko chindi thara vata last time ugoda maan jusam 8040. आकर कुछ रिवर्स कार्ड होने से हम लास्ट मंथ का पर्टी ये देख के क्रूशल रेसिस्टेंस लेवल का चपत्तो अटलनी मार्केट ए एक अंची मार्केट ए इन तक मुंडला का पैनिक सेलिंग ऐते उन लोग को पहुंचो मार्केट लोग का बेस अनेक मंथों से हम फार्मेंट का पर्टी करेक्शन उचिना गोड़ा का लिमिटेड आप डाउनसाइड उन तुंडी कपड़े दाम दुस्तो पेट कोने ये ट्रेडर्स ये लेवल को इचना पुरा हाई लेवल ऑफ सेल्सेस कोने मणि लेवल वो बाइचेस का होते कपड़े आज स्ट्रेटजी ने पुरे पुरे मना मुदी हराप चेस्से काने ये लेवल को कुंते मार प्रॉफिट बुक चेस को मने चप्पन � थ्री फोर एंड पॉइंट्स पर एडम जैसे हम इन दोनों देश रेगा थर्टी फोर्टी परसेंट आंधा कोर शार्ट से को कवर कारण जैसे हम काबटे नंटे का शार्ट कवरिंग हो चुकी है काबटे मल्लू फ्रेश बैंकिंग 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 स्टॉक्स और आवाज़ नंटे मात्रा नेक्स्ट वीक के चौथा संडे काबरो का स्मॉल डीपी कारक कारण टेलरस MRF MRPL MRPL ओके हाँ हाँ इनका ये ये फैक्ट न्यूज़ साइटेन तरह तो ये स्टॉक्स लो इन्वेस्ट चेस्ट में मच जाएगी तो ओके मैं टुन स्लाइड्स तरह ये वो कर कंटिन्यू चेंजमेंट है ना नहीं प्लीज होल्ड इट इन्हें कंटेंट वाले के लास्ट वन एंड आफ्टर टू इयर्स बैक नीचे यूएस एफडी ऑलमोस्ट थ्री प्लांट्स में तो वो इंपोर्ट अलर्ट पेटर हो सो एक रहता है जो वो को कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है डेफिनेटली आई थिंक दे विल डू वेरी वेल अन्ने � इतना तरह मेरे फाइनेंशियल्स में एंट्री दिस कुंटे बाउंड नहीं इट कैन बी एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और इवन प्राइवेट बैंक्स सो डेफिनेटली गोइंग फॉर नेक्स्ट थ्री टू सिक्स मंथ्स में वन और टू रेट कट सुनते हैं कभी अंदर ला एक्टिविटी लेवल्स एक कुछ बाउंड है सो अंदर मेरे एक्सपोज़ दिस
సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి అడగండి సార్ నా దగ్గర గ్రీన్ ఫై ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి సార్ ఏమండి గ్రీన్ ఫై ఇండస్ట్రీస్ ఓకే ఎంత ర్యాడీ వచ్చినా ఇది తిరగట్లేదేంటి సార్ కొన్ని పరిస్థితులు అలాగే ఉంటుందండి ర్యాలీలు వచ్చినా కూడా మేక్ వేసి కొట్టినట్లు కదలవు గ్రీన్ బ్లై ఏమన్నా రాబోయే రోజుల్లో యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ చాలా భారీగా పెరిగిన షేర్స్ అండి ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ కూడా పెరిగాయి ఇన్ ద లాస్ట్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ అందుకని డెఫినెట్లీ ఇక్కడ చాలా స్ట్రాంగ్ కన్సాలిడేషన్ జోన్ లో ఉన్నాయండి గ్రీన్ ప్లాయ్ గ్రీన్ ల్యాండ్ ఈవెన్ సెంచరీ ప్లాయ్ ఇటువంటి అన్ని కూడా సో దేర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ కంపెనీస్ అండి ఒకసారి జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఆర్గనైజ్ ప్లేస్ ఇన్ టు ప్రైవేట్ అండ్ ఆల్ దిల్ బి హ్యూజ్లీ బెనిఫిషియల్ ఈవెన్ అదర్వైజ్ వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా బాగానే ఉంది కాబట్టి కరెంట్లీ ఉన్న కొద్దిగా పేషెన్స్ తో హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను మరిన్ని కాల్స్ అలాగే మెయిల్స్ తీసుకునే ముందు కాసేపు ప్రకటన స్మార్ట్ అనర్స్ తిరిగి స్వాగతం నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ రెండు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి అన్నిటికంటే స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న ఇండెక్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ లాభంతో ట్రేడ్ అవుతుంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇటువంటివన్నీ కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇటు నిఫ్టీలో కూడా టాప్ గైనర్స్ టాప్ త్రీ గైనర్స్ లిస్ట్ లో ఉన్న సమయం ఇది సో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో హైట్ అండ్ బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తున్న సమయం కూడా తర్వాత కాదు లైన్ లో ఉన్నారు ప్రతాప్ బెంగళూరు నుంచి హలో నేను ఎంటిసి నాగార్జున స్టేషన్ నుంచి నైన్టీ టూ కి దగ్గర కొన్నాను ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ అట్లా ఉంది అది త్రీ థౌసండ్ షేర్స్ కొన్నాను ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయమంటాను ఒక్కసారి ఇప్పుడు త్రీ థౌసండ్ షేర్స్ ఒకటే రేట్ లో కొనకూడదండి అందుకని సో మనం ఎప్పుడు ప్రైస్ పాయింట్స్ డిఫరెంట్ ప్రైస్ పాయింట్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం సహజంగా సో అట్లా ఒక్కొక్క ప్రైస్ పాయింట్ లో ఒక్కొక్కటి తగ్గినా పెరిగినా కూడా మనకి యావరేజింగ్ థియరీ వర్కౌట్ అయ్యేలాగా సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆయన మూడు వేల షేర్లు కొన్నారు ఎన్సిసి అకౌంట్స్ అలా ఇస్తారు అంటే మీరు కొంచెం ఈ లెవెల్ లో మీరు యావరేజ్ చేసుకోమని చెప్తానండి కంపెనీ చూస్తే ఫండమెంటల్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అయితే హై బీటర్ స్టాక్ కాబట్టి మార్కెట్ లో విధమైన కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇదే విధంగా రియాక్ట్ అవుతుంది ఈవెన్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్స్ బాగున్నా కూడా అట్లీస్ట్ పడకపోయినా కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ లో మళ్ళీ ఈ లెవెల్స్ నుంచి ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు కరెంట్ అవర్స్ లో మీరు యావరేజ్ చేసుకుని లాంగ్ టర్మ్ కోసం డెఫినెట్ గా మళ్ళీ మీ పాత రేట్ వస్తుందని నెక్స్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ లో కాబట్టి కరెంట్ లో కరెంట్ అవర్స్ లో యావరేజ్ చేసుకోమని చెప్తానండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి కరణ్ నగర్ నుంచి హలో సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి సార్ ఎన్ఐసి హౌసింగ్ లో త్రీ ఫిఫ్టీ దాకా ఇది దివాన్ హౌసింగ్ లో టూ ట్వంటీ దాకా ఉంది సార్ ఇది బై చేసుకో వస్తున్నా మరి ఎప్పుడైతే డాక్స్ వేరేది సార్ ఇది తక్కువ బై చేసుకోవచ్చు సార్ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుందండి కరెక్ట్ గా మీ ప్రశ్న ఏంటి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి ఓకే అండి కాల్ కట్ అయిపోయింది ఎనీవే ఆయన ఎల్ఐసి హౌసింగ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఈ రెండు మాత్రం అర్థమయ్యాయి యా డెఫినెట్లీ కొనుక్కోవచ్చినా పడుతున్నాయి కదా అని అడిగారండి డెఫినెట్లీ పడ్డప్పుడే ఇట్స్ ద బెస్ట్ ఛాన్స్ టు నో బై స్టాక్స్ అండి రీసెంట్లీ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ వన్ ఇస్ టు వన్ బోనస్ ఎక్స్ బోనస్ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఎల్ఎస్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ అండి సో రెండు కూడా దివాన్ హౌసింగ్ అస్ వెల్ అస్ ఎల్ఎస్ హౌసింగ్ రెండు కూడా మంచివే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సెన్సిటివ్స్ అండి పోను పోను ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గుమోహం పడితే డెఫినెట్లీ వీటికి బిజినెస్ పరంగా కూడా పెరుగుతుంది రెండు మంచి కంపెనీలు కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొద్దిగా స్టెబిలిటీ వచ్చాక కొనుక్కోండి తర్వాత కాలర్ శివ్ కుమార్ బెంగళూరు నుంచి హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి అడగండి కొంచెం ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఇప్పుడు అది ఫాలో అవుతుంది కదా అది లాక్ టైమ్ కదా తీసుకోవచ్చా లేకపోతే ఒక మంచి అవకాశం అయితే కూల్ పేరు అండి బ్యాంక్ లైసెన్స్ రాలేదు బట్ అలా అని చెప్పేసి కంపెనీ అయితే మూతపడదు కదా కొద్దిగా టైం పడుతుంది బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళు కూడా అందరూ ఒకేసారి కోర్ కట్టుకుని బేరీ షార్ట్ లుక్ ప్రాక్టీస్ ఉండడంతో వాళ్ళు బాగా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గింది స్కేస్ మేక్ యా జనరల్ ఇలాగే జరుగుతుందండి బట్ యూ నో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ లో ఓవర్ నైట్ చేంజ్ ఏం లేదండి సో గతంలో కూడా మనం చూసాం మనకి ఐడిఎఫ్సి కానివ్వండి ఇతరత్ర ఐఎఫ్సి ఇటువంటి వాటిలో బ్యాంక్ లైసెన్స్ వస్తుంటే పెరగడం తర్వాత క్షీణించడం సో డెఫినెట్లీ మీరు ఉంచమనే చెప్తారండి హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేబీ అరౌండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి పడితే సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ కూడా ఇంకొక హండ్
సిండికేట్ బ్యాంక్ రీసెంట్ చూస్తే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి నాన్ స్టాప్ గా మనం చూసాం డౌన్ ట్రెండ్ చూసామండి బట్ ఎయిటీ ఆ లెవెల్ ఆగింది స్టాక్ ప్లస్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఆగడానికి అవకాశం ఉందండి మీరు కరెంట్ అవర్స్ లో బై చేసుకోండి లాస్ట్ కోటర్ రిజల్ట్ బాగాలేదు ఒక ఈసారి కోటర్ రిజల్ట్ బాగుంటే మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెరిగే అవకాశం ఉంది కొంత మీరు కరెంట్ అవర్స్ లో కూడా యావరేజ్ చేసుకుందని చెప్తానండి ఖమ్మం నుంచి రమేష్ నైన్ ఉన్నారు హలో కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి అంటే రీసెంట్లీ అది స్ప్లిట్ అయ్యి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ లిస్ట్ అయిన తర్వాత స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం చూసాం సో సెప్టెంబర్ కోటర్ రిజల్ట్స్ అయిన తర్వాత కూడా డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ మనకు ఆపర్చునిటీ వస్తుంది సో కొంచెం స్టెబిలిటీ వచ్చాక తప్పకుండా కొనొచ్చండి బికాస్ స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత ఫండమెంట్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయినాయి ఆ గ్రూప్ కంపెనీస్ అనేటివి కూడా సో కొంచెం ఆర్ మేబీ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ వస్తే ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో అక్కడ కొనండి చెన్నై నుంచి కృష్ణ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో అడగండి కృష్ణ బాల సార్ నా క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు రైన్ ఇండస్ట్రీస్ ని అల్యూమినియం కి ప్రాఫిట్ ప్లే ప్లే కింద త్రీ ఇయర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ రేట్ లో తీసుకొచ్చా ఒక టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ చెప్తారేమో రైన్ ఇండస్ట్రీస్ డెఫినెట్లీ అంటే కొద్దిగా హ్యూజ్ ఈక్విటీ బేస్ అండి నాట్ ఓన్లీ యూనో అల్యూమినియం కి ప్రాక్సీగా కాదు అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీ పర్ సే ఈస్ నాట్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ జనరలీ మెటల్స్ అని బట్ అదర్వైజ్ అదర్వైజ్ వాళ్ళకి సిమెంట్ కెపాసిటీ కూడా పెద్ద కెపాసిటీ ఉందండి కాబట్టి టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ అంటారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో అండ్ బై అండి వాళ్ళకి అల్యూమినియం యాజ్ వెల్ యాజ్ యూనో క్యాల్సినేటెడ్ కోక్ అండ్ అల్యూమినియం కొద్దిగా పికప్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ బికాస్ దే ఆర్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఒక కెనడియన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ అక్విజిషన్ కూడా చేశారు సో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ కొనండి బట్ కొంచెం సెప్టెంబర్ కోట రిజల్ట్స్ వచ్చాయి షార్ప్ డిప్స్ వస్తే డెఫినెట్లీ మీరు కొనుక్కోవచ్చు శ్రీనివాస్ లైన్ ఉన్నారు తర్వాత కాలం హలో మళ్ళీ ఇంకా కొనే బదులు డెఫినెట్లీ దేర్ ఆర్ అదర్ స్టాక్స్ అండి ప్రాబ్లీ జేబీ కెమికల్స్ ఉంది ఇండోకో రెమిడీస్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా దేర్ ఆల్సో గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఏ మచ్ స్ట్రాంగర్ పర్ఫార్మెన్స్ ముందు ముందు అండ్ వాళ్ళ ఫైలింగ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయండి సో ఈ రోజు స్పెషల్ గా వాళ్ళకి ఐబూ ప్రోఫెన్ యూఎస్ ఎఫ్డీ నుంచి డైరెక్ట్ అప్రూవల్ వచ్చిందని ఈ రోజు పెరిగింది బట్ ఇటువంటి స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఈవెన్ లార్జ్ క్యాప్ లో క్యాడిలా అండ్ సన్ ఫార్మర్ డిప్స్ లో మీరు కొనుక్కోండి ఈమెయిల్ సందేహాలు విషయానికి వస్తే పొద్దున్న యథాలోపంగా పోటీ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ప్రారంభమైంది వేరే ఛానల్ లో అన్న వ్యాఖ్యలకు స్పందనగా చాలా మంది మెయిల్స్ పంపించారు ఉదయం ఆల్మోస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ సమయంలో పంపించారు ఇప్పుడు కూడా పంపిస్తున్నారు అక్షర రూపంలో ప్రేక్షక మహాశైలకు టీవీ ఫైవ్ పట్ల టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ కార్యక్రమాల పట్ల ఉన్న అభిమానాన్ని చాటుతూ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు అండ్ నో కాంపిటీషన్ మన దారి మందే మనం మన ధోరణిలో మనం చక్కగా బిజినెస్ అంశాలను విశ్లేషించుకుంటూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ను పునర్ విశ్లేషించుకుంటూ కార్యక్రమాలు కొనసాగిద్దాం కాంపిటీషన్ గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం మనకు ఎంత మాత్రం లేదు శ్రీనివాస్ మీరు మన పేరుతో వచ్చినది రెండు లక్షల రూపాయలు స్మాల్ క్యాప్ ఫార్మా సెక్టర్ లో ఐదు సంవత్సరాల కోసం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏం చేయమంటారు స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లో మీరు చేసుకోండి అండి మనకి మిడ్ క్యాప్ లో యూనికేమ్ ఒకటి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది కరెంట్ అవర్ నుంచి బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత క్యాప్టెన్ పాయింట్ అని ఒకటి ఉందండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉంది బట్ ఇంత పదిహేను వందల రూపాయలు ఉందని కాకుండా ఫండమెంటల్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి దాంట్లో బై చేసుకోవచ్చు అండి అలాగే బచ్చు విజయ్ చెన్నై నుంచి పంపించారు ఈమెయిల్ హిందాల్కో నూట నలభై రూపాయల్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఐదు సంవత్సరాలుగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఇంకా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేదా లాస్ట్ బుక్ చేసుకుని ఎగ్జిట్ కావచ్చా యా ఇమీడియట్లీ మాత్రం మెటల్ బేస్ స్టాక్స్ పెరిగే అవకాశం కనిపించలేదండి దో ఇండాల్ కో కొద్దిగా అల్యూమినియం డెరివేటివ్స్ కూడా చేస్తారు ఎక్కడైనా ఒకవేళ పుల్ బ్యాగ్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఓవరాల్ సెక్టర్ మాత్రం పెరిగే అవకాశం లేదు పుల్ బ్యాగ్స్ ని మాత్రం మీరు లాస్ బుక్ చేయగలిగితే ఇఫ్ యాత్ ఎపిటైట్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ స్విచ్ ఓవర్ టు సమ్ అదర్ గుడ్ సెక్టర్ ఎంవీఆర్ కుమార్ అడుగుతున్నారు వన్ మంత్ కోసం జేకే టైర్ ఎస్బీఐ తీసుకోవచ్చా ఎస్బీఐ అండ్ జేకే టైర్స్ కన్నా అపోలో టైర్స్ తీసుకోండి అండి ఈవెన్ ఎస్బీఐ కూడా కరెంట్ అవర్స్ లో మీరు వన్ మంత్ వన్ అండ్ మంత్ కోసం బై చేయొచ్చు టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూ సెవెంటీ దాకా వెళ్ళొచ్
నాట్ ఎ గ్రేట్ ఐడియా అండి పెట్రాన్ పర్సే ఈజ్ ఎ డీసెంట్ కంపెనీ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ అండ్ రీసెంట్లీ మనం చాలా హైటెన్ యాక్టివిటీ కూడా అందులో చూసాం అండి సో అడిషనల్ మనీ ఉంటే మీరు లాయిడ్ కొనండి కానీ ఇందులో నుంచి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మధ్య మధ్యలో ఇది వన్ ఆర్ టూ సర్క్యూట్స్ పెట్టి మళ్ళీ కొద్దిగా స్టెబిలైజ్ అవుతుంది దిస్ ఆల్సో ఎ డీసెంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ ఇన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెక్టర్ మధుకర్ హైదరాబాద్ నుంచి జిఐసి హౌసింగ్ రెండు వందల అరవై లో ఉన్నారు మనం ఈ కార్యక్రమంలో రికమెండ్ చేస్తామంటే కానీ స్టాక్ పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు దీని నుంచి గ్రూప్ ఫైనాన్స్ కి షిఫ్ట్ కావచ్చు మీరు షిఫ్ట్ అవసరం లేదండి మీరు హోల్డ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో కొంత వీక్ ఉంది మీరు అన్నమాట కరెక్టే బట్ మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ కావడానికి అవకాశం ఉంది ఈసారి కోటర్ చూడండి బాగుంటే మాత్రం మళ్ళీ టూ ట్వంటీ ఆ లెవెల్ గానీ క్రాస్ అయిందంటే లాంగ్ టర్మ్ మళ్ళీ అప్డేట్ కొనసాగే అవకాశం ఉందండి మురుగన్ అడుగుతున్నారు ఎక్సావేర్ రెండు వందల నలభై లో కొన్నారు డిఎల్ఎఫ్ నూట ముప్పై లో ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా రెండు వందల ముప్పై లో కొన్నారు ఇవన్నీ హోల్డ్ చేయొచ్చు లాస్ట్ బుక్ చేయొచ్చు అన్ని హోల్డ్ చేయండి అంటే ఎక్కువగా మీరు ట్రేడింగ్ స్టాక్స్ లో ఉన్నారు అన్ని కూడా హోల్డ్ చేయండి ఇప్పుడు అన్ని కూడా ఈ రోజు చూస్తే మీరు చెప్పిన స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా లాభాలు ఉన్నారు అంటే ఈ రోజు లాభ అంటే బట్ ఓవరాల్ ట్రెండ్ పరంగా చెప్పాలంటే అన్ని ఇప్పుడే అప్డెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయితే వద్దని హోల్డ్ చేయండి రవి కిరణ్ ఎమామి కొన్నారట ఎమామి కొందాం అనుకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనొచ్చా Yeah, it's a good stock and the last two days ka kodhi reaction just to namana so probably you know sub 1100 rupees he was good almost about just around 1100 degree only there can be a 5 7 percent correction can the first price point like it would come in the upon a 5 to 7 percent but the second price point look on the have a 2 3 year it's a very good company so that can raw more pen labs on our power rupee low for you sir మోర్ పెన్ ల్యాబ్స్ అయితే ఇంతకు ముందు ఉన్న అంటే స్టాగోల్ నుంచి కొంచెం బయటపడినట్టు అనిపిస్తుంది అండి ఇన్ని రోజులు వద్దని చెప్పాం బట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అయితే హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ప్రాఫిట్స్ కూడా వస్తున్నాయి డేట్ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి రాంబాబు సీసీఎల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నారు నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు లాంగ్ టర్మ్ కోసం తగ్గుతోంది ఏదైనా కారణం ఉందా స్పెసిఫిక్ కారణం అంటే ఏం లేదండి కానీ రీసెంట్లీ చైనీస్ వ్యూహం తర్వాత ఈవెన్ వియత్నాం ఇస్ డాంగ్ కూడా కొద్దిగా డివాల్యూ అయింది బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అండి మీరు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఇట్స్ అ గుడ్ ప్రైస్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ విజయ్ అడుగుతున్నారు ఎస్బీఐ ట్యాక్స్ గెయిన్ ఈ స్కీమ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అని దీనికంటే కూడా ఇంకా మీరు హైదరాబాద్ లో ఉంటారు కాబట్టి రేపటి బాగ్లింగం పల్లిలో మనం ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిటీకి హాజరవ్వండి సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం రేపు సాయంత్రం రేపు అంటే సారీ సండే రోజు సాయంత్రం ఆరు ఆరు గంటలకు సో ఈ సదస్సు లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సంబంధించిన ఎన్నో అంశాలను మనం విశ్లేషించుకోవచ్చు ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ సో తప్పనిసరిగా మీకు ఒకవేళ పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఉంటే పదిహేను సంవత్సరాలు అంతకంటే పైబడిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని కూడా తీసుకున్నండి వాళ్ళకు కూడా మనం ఫైనాన్షియల్ లిటరసీని అలవాటు చేసిన వాళ్ళు అవుతాం లేదు కుటుంబ సభ్యులతో వస్తే అదే మనం సాయంత్రం కాబట్టి చక్కగా అన్ని కార్యక్రమాలు ముగించుకుని ఈవినింగ్ అలా షికార్కి వచ్చినట్లు కూడా రావచ్చు ఇది ఇవాళ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ హ్యావ్ ఎ నైస్ వీ